হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো যা হোক আজকে আমরা তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল প্রথম পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং ভূগোল প্রথম পত্রের জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামক নামক অধ্যায়ের ষষ্ঠ পর্বে আমরা তাপ বলয় সম্পর্কে আলোচনা করব তো দেখো তাপ বলয় বায়ুর মানে আমাদের পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর যে তাপটা আসতেছে বলয় বলতে অঞ্চল বোঝায় এখানে যে আমরা তাপ আমরা একটু দেখি এখানে তাপ তাপ কথাটার সাথে তোমরা পরিচিত অপরিচিত না তাপটা তোমাদের পরিচিত শব্দ বলয় বলতেছি আমরা বলয় বলতে আমরা এটাকে বোঝাচ্ছি অঞ্চল আরেকটি কথা বলেনি এখানে আমরা তাপ পড়তেছি পরবর্তী তার একটা ক্লাস আমরা পাবো এই রিলেটেড আরেকটা টপিক আমরা পাবো সেটা চাপ বলয় অর্থাৎ চাপ চাপ দিয়ে যে মানে চাপের উপর নির্ভর করে একটা অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে আর আমরা আজকে আলোচনা করতেছি তাপের উপর ভিত্তি করে তাপ বলয় তো দেখো আমরা এই বায়ুর তাপ মানে আমাদের তাপ বলার কথা যদি বলি তাপ বলাকে যদি আমরা ভাগ করি সেক্ষেত্রে আমরা বেশ কয়েকটি অঞ্চল পাচ্ছি একটা হচ্ছে উষ্ণমন্ডল উষ্ণ মন্ডল তাহলে একটা পেলাম আমরা উষ্ণ মন্ডল তারপরে দেখো আমরা আরো দুইটা অঞ্চল পাবো একটা হচ্ছে উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল আর একটা হচ্ছে দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল উত্তর উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল আরেকটি হচ্ছে তিন নম্বরটা দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল এরপরে দেখো চার নাম্বার আরো দুইটা ভাগ পাবো সহজ রয়েছে বিষয়গুলো একটা হচ্ছে উত্তর হিমমন্ডল আমরা এরপরে চিত্রে দেখে নিব চিত্র অঙ্কন করে উত্তর হিমমন্ডল এবং পাঁচ নম্বরটি হচ্ছে দক্ষিণ দক্ষিণ হিমমন্ডল আসলে আমরা যদি তাপ বলার কথা বলি আমাদের তাপ বলাইটি এই পাঁচটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে উষ্ণমন্ডল উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল উত্তর হিমমন্ডল এবং দক্ষিণ হিমমন্ডল এই পাঁচটা ভাগে এখন আমরা এই ভাগগুলোর ব্যাখ্যাগুলো জানবো তো জানার আগে আমরা যে কাজটি করবো একটা চিত্র অঙ্কন করে নিব এখানে আসলে আমাদের এই চিত্র দেখে যদি আমরা ভাগগুলো পড়তে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখা অনেক সহজ হয়ে যাবে আমরা খুব ভালো মতো মনে রাখতে পারবো তো জাস্ট একটা চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে যে কাজটি করতে হয় একটা বক্স করে নি এখানে একটা বৃত্তর মতো অঙ্কন করতে হবে তোমরা পরীক্ষার খাতায় বা বাসায় প্র্যাকটিস করার সময় কম্পাস দিয়ে করে নিতে পারবা বা পরীক্ষার খাতাতেও কম্পাস দিয়ে করতে পারবা সেই ক্ষেত্রে সুবিধা বা ভালো হবে জাস্ট এইভাবে একটা বক্স করে নিব আমরা বক্স করে নিয়ে এখানে আমরা একটা হাত দিয়ে বৃত্ত অঙ্কন করার চেষ্টা করব চেষ্টা করি ভালো করে করার যতটুকু করা যায় তবে তোমরা পরীক্ষাতে অবশ্যই কম্পাসের ব্যবহার করবা এখানে আচ্ছা এখন দেখো এটার মাধ্যমে আমরা আসলে পুরোপুরি বৃত্ত হয় মানে বৃত্তর মতো আসে নেই যতটুকু আসছে এটা দিয়ে আমরা জাস্ট বোঝাটা বুঝতে পারলেই হলো উষ্ণমন্ডল তো এখানে আমাদের একটা অঞ্চল রয়েছে এখানে আমরা একটা অঞ্চলের কথা বলি যে এটা হচ্ছে নিরক্ষী অঞ্চল পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে একদম মাছ বরাবর একটা রেখা চলে গেছে এটা হচ্ছে নিরক্ষী অঞ্চল তো এই অঞ্চলে সূর্য সবসময় লম্বভাবে কিরণ দেয় এছাড়া আরও দুইটা অঞ্চল রয়েছে আমরা একটু এইভাবে দেখি এটা একটা অংশ এটা একটা অংশ এই যে ভাগ আমরা পেলাম এখানে দেখো যে চারটা ভাগ পেলাম আমরা এখানে তো এইখানে যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাকে কিন্তু প্রথমত আমরা নিরক্ষ রেখা বলে নিয়েছি যে এই যে আমাদের মাঝখানে যে জিরো ডিগ্রি অবস্থান করতেছে এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এই জিরো ডিগ্রি মানটাকে আমরা নিরক্ষ রেখা বলেছি এইখানে এই নিরক্ষে এই অঞ্চলটাকে আমরা বলতেছি উষ্ণমন্ডল অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি থেকে তেইশ সাড়ে তেইশ ডিগ্রি পর্যন্ত যে অঞ্চলটি রয়েছে 
অর্থাৎ এই অবস্থানটুকু উত্তর এবং দক্ষিণে জিরো ডিগ্রি থেকে উত্তর দিকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি এবং দক্ষিণ দিকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি পর্যন্ত যে অঞ্চলটি রয়েছে সেটাকে আমরা বলতেছি আমাদের উষ্ণ মণ্ডল উষ্ণ মণ্ডল এই কারণে বলতেছি আমাদের এই নিরক্ষর এখানে পরে সূর্য সবসময় লম্বভাবে কিরণ দেয় আর এই সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেওয়ার কারণে এখানে তাপমাত্রাটা বেশি থাকে এই এই কারণে যে আমরা তাপ বলয়ের কথা বলতেছি এই তাপ বলয়টাকে আমরা বলতেছি উষ্ণ মণ্ডলীয় বলয় বা উষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চল এরপরে দেখো আমরা আরও দুটা অঞ্চল পাচ্ছি এই যে উত্তর নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল দক্ষিণ নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল আমরা এটাকে সংক্ষিপ্তভাবে একটা কথা মনে রাখবো যে এটাকে আমরা বলতেছি নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল আমরা এখানে লিখে নি নাতিশীতষ্ণ মানে এখানে শীত নাই মানে বেশি শীত নাই বেশি গরমও নাই তাই নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল বলা হচ্ছে এই নাতিশীতষ্ণ মণ্ডলের আবার দুইটা ভাগ করা হয়েছে দেখো উত্তর নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল দক্ষিণ নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল এখানে জাস্ট একটা কথা মনে রাখবা যে এই সাড়ে তেইশ ডিগ্রি থেকে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি পর্যন্ত যে অঞ্চলটা আমরা সেই অঞ্চলটাকে বলতেছি নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল মানে প্রথম কথা এটা যে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি থেকে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি পর্যন্ত এখানে দুই হবে হাফ হবে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি পর্যন্ত যে অঞ্চলটা সেটাকে আমরা বলতেছি নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল এই নাতিশীতষ্ণ মণ্ডলেরই আমাদের এখানে যে উত্তর নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল এবং দক্ষিণ নাতিশীতষ্ণ মণ্ডলের কথা বলতেছি এই দক্ষিণ নাতিশীতষ্ণ মণ্ডলটা হচ্ছে আমাদের এইখানে যে আমাদের উষ্ণ মণ্ডলের যে সাড়ে তেইশ ডিগ্রিতে যে শেষ হলো এটা আমরা দেখেছি যে সাড়ে তেইশ ডিগ্রিতে যে শেষ হচ্ছে আমাদের দক্ষিণ নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল সরি উষ্ণ মণ্ডল এই উষ্ণ মণ্ডল যেখানে শেষ হচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি সেই সাড়ে তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে আমরা দেখব যে আবার কি হচ্ছে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি পর্যন্ত যে মণ্ডলটা দক্ষিণের সেটাকে আমরা বলতেছি দক্ষিণ নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল অর্থাৎ দেখো আমাদের এই অংশটা হচ্ছে আমাদের দক্ষিণ নাতিশীতষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত আবার একইভাবে এই উত্তর নাতিশীতষ্ণ মণ্ডলটা কোথায় যে এখানে আমাদের যে উত্তরে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি পর্যন্ত যে আমরা উষ্ণমণ্ডলের দিকটা আমরা পেয়েছিলাম সেই উত্তরে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি পর্যন্ত উষ্ণমণ্ডল পাওয়ার পরে আমাদের বাকি যে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি থেকে সাড়ে ছেষট্টি ডিগ্রি পর্যন্ত যে মণ্ডলটা রয়েছে সেটাকে আমরা কি বলতেছি সেই অংশটাকে আমরা বলতেছি উত্তর নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল তাহলে দেখো নাতিশীতষ্ণ মণ্ডলের দুইটা দিকে আমরা পেয়ে গেলাম তো এখানে আমরা যে বিষয়টা কথা বলে নিয়েছিলাম যে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে আমাদের নিরক্ষরেখা নিরক্ষরেখাতে সূর্যের কিরণটা সবচাইতে বেশি পরে লম্বভাবে পরে লম্বভাবে পড়ার কারণে সেখানে তাপটা বেশি হয় এবং এই কারণে তাকে কিন্তু আমরা উষ্ণমণ্ডল বললাম এবং যত আমরা উপরের দিকে উঠব বা যত নিচের দিকে নামবো আমাদের তাপমাত্রা ততই কমতে থাকবে এই কারণে আমাদের এই নাতিশীতষ্ণ মণ্ডলটা এই কারণে বলতেছি এই জায়গাটা অর্থাৎ আমাদের যে দুটা জায়গা পেলাম উত্তর নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল এবং দক্ষিণ নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল এই যে এই অংশটুকু এই অংশটুকু এবং এই অংশটুকু এই দুটা জায়গাতে নাতিশীতষ্ণতা বিরাজ করতেছে বিরাজ করার পেছনে একটাই কারণ যেখানে সূর্যের কিরণটা তীর্যকভাবে পড়তেছে তীর্যকভাবে পড়ার কারণে দেখা যায় শীতের একটা প্রবণতাও থাকতেছে আবার উষ্ণতাও থাকতেছে জাস্ট এখানে মনে রাখতে হবে আমাদের এখানে শেষ হচ্ছে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি রাখিমাতে এখানে যে শেষ হবে সাড়ে তেইশ থেকে সাড়ে ছেষট্টি পর্যন্ত আমরা যে অঞ্চলটা পাবো সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল এবং উত্তরের যে অংশটা সেটাকে আমরা উত্তর নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল বলবো দক্ষিণের যে অংশটা সেটাকে আমরা বলবো দক্ষিণ নাতিশীতষ্ণ মণ্ডল এরপর দেখো আমাদের আলোচনা আসতেছে হিমমণ্ডল এখানে আমরা পাচ্ছি হিমমণ্ডল অর্থাৎ এখানে আমরা উত্তর হিমমণ্ডল দক্ষিণ হিমমণ্ডল বলতেছি এখানে আমরা ডিরেক্টলি বলে দিতে পারি যে এটা হচ্ছে আমাদের হিম মণ্ডল এখন এই যে হিমমণ্ডলটা বলা হচ্ছে প্রথমেই তোমরা বিষয়টা উপলব্ধি করতে পেরেছো যে এখানে শীতের প্রবণতার কথাটা বলা হবে অর্থাৎ শীত বেশি রয়েছে সেটা বলা হবে তাহলে এখানে হিমমণ্ডল বললাম উত্তর হিমমণ্ডল এবং দক্ষিণ হিমমণ্ডল তো এই যে হিমমণ্ডলের যে দিকটা আমরা এখানে পাচ্ছি মানে শীত বেশি তো আমরা এটাও জানি যে এখানে বলেছিলাম যে এটা আমাদের নিরক্ষরেখা এই নিরক্ষরেখা থেকে আমরা যত উপরে উঠব তত আমাদের তাপমাত্রা কি হবে কমতে থাকবে যত নিচে নামবো তাপমাত্রা আমাদের কমতে থাকবে এই কারণে আমাদের এই মেরু অঞ্চল অর্থাৎ হিমমণ্ডলের অঞ্চলটা হচ্ছে আমাদের মেরু অঞ্চল এই মেরু অঞ্চলে আমরা দেখবো যে সবসময় বরফ বরফ জমাট বদ্ধ হয়ে থাকে বিশেষ করে আমরা বিশ্ব মানচিত্র পড়ার সময় তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে আমাদের অ্যান্টার্কটিকা নামক যে মহাদেশটি রয়েছে সেই অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশটি কিন্তু দক্ষিণে অবস্থিত তো যা হোক এটা হচ্ছে আমাদের হিমমণ্ডল এই হিমমণ্ডলটার অবস্থান হচ্ছে আমরা এখানে দেখবো যে 
ছিষট্টি হাফ আমরা জেনেছি যে ছিষট্টি সাড়ে ছিষট্টি পর্যন্ত আমাদের নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল এই ছিষট্টি হাফ থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত যে অবস্থানটা রয়েছে সেই অবস্থানটা হচ্ছে আমাদের হিমমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ আমরা হিমমণ্ডল হিসাবে এই অংশটুকুকে ধরে নিতে পারি বা ধরতে পারি যে এটা হচ্ছে আমাদের হিমমণ্ডল অর্থাৎ এখানে আমাদের তাপ তাপ কেমন থাকে তাপটা অনেক শীতল একটা অবস্থানে থাকে এই কারণে এটাকে আমরা বলতেছি হিমমণ্ডল দেখো এটা আমাদের হিমমণ্ডল এবং এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর হিমমণ্ডল আর এই অংশটা হচ্ছে আমাদের দক্ষিণ হিমমণ্ডল এবং এখানে আমাদের তাপমাত্রা এতই শীতল থাকে যে বরফ আকৃতি রূপ লাভ করে অর্থাৎ এখানে সব কিছু জমাট বদ অধিকাংশ জায়গায় বরফে জমাট বদ্ধ হয়ে থাকে তাপমাত্রা কম থাকার কারণে এবং এখানকার তাপমাত্রা মাইনাস মাইনাস দেখা যায় মাইনাসে থেকে যাচ্ছে তাহলে আমরা যে বিষয়টা এখানে দেখতে পেলাম যে আমাদের প্রথমত তাপ বলয় বলয় বলতে অঞ্চল অর্থাৎ তাপের কারণে আমাদের বায়ুটা কি ধরনের রয়েছে সেই দিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছিলাম এখানে আমরা উষ্ণমণ্ডল পেলাম উষ্ণমণ্ডলটা আমরা এখানে এই যে বড় একটা অংশ দেখলাম জিরো ডিগ্রি থেকে সাড়ে তেইশ ডিগ্রি পর্যন্ত আমাদের এই উষ্ণমণ্ডলের অবস্থানটা পেলাম তারপরে আমরা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল পেলাম নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের দুইটা ভাগ পেলাম একটা হচ্ছে উত্তর নাতিশীতোষ্ণ একটা হচ্ছে দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ক্ষেত্রে যে যে দিকটি আমরা জানলাম যে সাড়ে তেইশ থেকে কারণ আমাদের এখানে তেইশ হাফ বা সাড়ে তেইশ থেকে শুরু হয়েছিল সেই সাড়ে তেইশ থেকে সাড়ে ছেষট্টি পর্যন্ত আমাদের ছিল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল এবং সেটা উত্তর দিকেরটাকে আমরা বলতাম উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল দক্ষিণের দিকটাকে বলতাম আমরা দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ঠিক একইভাবে আমাদের হিমমণ্ডলটা আসলো হিমমণ্ডল বললাম এই কারণেই সেখানে আমাদের সেটা তাপটা আরও কমে গেল এবং আমাদের কি হচ্ছে তাপটা কমে যার কারণে সেখানে বরফ বা শীতলতার একটা রূপ লাভ করলো যার ফলে আমরা এটাকে হিমমণ্ডল বলতেছি এবং হিমমণ্ডলের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে উত্তর হিমমণ্ডল এবং দক্ষিণ হিমমণ্ডল তো উত্তর হিমমণ্ডলের ক্ষেত্রে আমরা উত্তর অঞ্চলটাকে আমরা বললাম উত্তর হিমমণ্ডল অর্থাৎ মেরুরেখা মেরু অঞ্চল এটা এটার আমরা ব্যবধান পেলাম সাড়ে ছিষট্টি থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত এবং দক্ষিণ অঞ্চলের হিমমণ্ডল এলাকাটাকে আমরা বলতেছি দক্ষিণ হিমমণ্ডল যেটা হচ্ছে আমাদের একইভাবে এখানে সাড়ে ছিষট্টি থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত আমাদের এই অবস্থানটা করতেছে তো প্রথমে যে কথাটা বলেছিলাম যে এটা মনে রাখা খুব একটা কঠিন একটা কাজ না কেননা আমরা নামই পাচ্ছি উষ্ণ অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল আর এটা হচ্ছে হিম অঞ্চল তো এখানে প্রথমত জাস্ট এই যে এই ব্যবধানটা মনে রাখবো জিরো থেকে সাড়ে তেইশ প্রথমটা আমরা যাবো আমার আরেকবার দেখা দিচ্ছে এখানে জিরো থেকে তেইশ দশমিক পাঁচও বলতে পারো বা এভাবেও লিখে দেওয়া যাবে এভাবেও লিখে দেওয়া যাবে তেইশ দশমিক পাঁচ বা এভাবেও লিখা লিখা যাবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম অংশ তারপর এটা আমরা পেলাম তেইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি থেকে আমরা পেলাম হচ্ছে ছিষট্টি দশমিক পাঁচ ডিগ্রি তারপর এটা আমরা পেলাম ছিষট্টি দশমিক পাঁচ ডিগ্রি থেকে নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত এবং দেখো আমি জাস্ট আরেকবার এই কথাটা রিভিউ করতেছি এই কারণে এটা তোমাদের কাছে কঠিন মনে হতে পারে মুখস্ত করতে যে সুতরাং এটু জাস্ট মনে রাখবো এটা আমরা পেলাম হচ্ছে উষ্ণ হিসাবে এটা আমরা পেলাম নাতিশীতোষ্ণ হিসাবে মণ্ডল কথাটা লিখলাম না ছোট করে ফেললাম নাতিশীতোষ্ণ হিসাবে এটাকে নিয়ে আসলাম এটাকে আমরা হিম হিসাবে লিখলাম হিম তো এই এই দুইটার মধ্যে আবার আমরা দুইটা ভাগ পাচ্ছি একটা হচ্ছে উত্তর আর একটা হচ্ছে দক্ষিণ এবং একইভাবে এই হিমের ক্ষেত্রে আমরা দুইটা ভাগ পাচ্ছি উত্তর এবং দক্ষিণ এই হচ্ছে আমাদের তাপ বলয় সুতরাং এই ধারণাটুকু যদি আমাদের ভেদ থাকে তাহলে আমরা তাপ বলা থেকে যে কোনো ধরনের প্রশ্নের অ্যান্সার করতে পারবো তো বন্ধুরা আজকে ক্লাস আমাদের এই পর্যন্তই পরবর্তীতে বাকি অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে